Asante sana Profesa Jumanne Kishimba atafuatiwa na Mheshimiwa Ikupa Stella Alex Mheshimiwa yeah, Dr. Mary Mwanjelo ajiendaye Asante sana naibu speaker Kwanza nashukuru kwa kunipatia nafasi ya kuchangia kwenye mjadala huu wa lati Mheshimiwa naibu speaker kwanza nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuonyesha uongozi imara na ushujaa wa hali ya juu sana wakati huu wa ugonjwa wa corona na mtiririko wa uchumi kuporomoka kwa uchumi duniani Mheshimiwa naibu speaker Mheshimiwa naibu speaker pia anawashukuru wapiga kula wangu wa Jimbo la Kahama mjini kwa kuniazima kura zao kwa miaka mitano na mimi nimejitahidi kwa kadri ya uwezo wangu na serikali ya chama cha mapinduzi kuwajibu na kutimiza kile tulichoahidi Mheshimiwa naibu speaker nimeisoma vizuri ripoti nzima ya kamati ya lati na nimefuatilia michango mingi sana ya waheshimiwa wa bunge ya CIG alivoeleza CIG na mapendekezo yake lakini Mheshimiwa naibu speaker tatizo kubwa sana liona hapa ni swala la wizi Mheshimiwa naibu speaker na ukiangalia kesi zilivyo sasa hivi ni nyingi sana za wizi mheshimiwa naibu speaker kwenye mashirika ya umma na kwenye hali mashauri zetu na hata ukifuatilia ziara ya mheshimiwa rais na waheshimiwa mawaziri asilimia kubwa wanalalamikia wizi kila mahala hata juzi hapa bahati nzuri chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho kinafundisha wahasibu na chenyewe kimeibiwa hata bodi ya uhasibu na yenyewe imeibiwa mheshimiwa naibu speaker CG na mheshimiwa waziri wa fedha yuko hapa hawa vijana wanaoajiriwa kwanza lazima anatoka shule kwenye shule ambayo inafundisha maadili mema inafundisha uwe mwaminifu na faili lako likienda lazima usiwe na doa sasa wanaenda kupambana na wizi wengine wamesoma seminari mheshimiwa naibu speaker kwa nini serikali haifikirii sasa kuanzisha chuo cha wizi <laughs> Mana yangu mheshimiwa naibu speaker anapochaguliwa mtu kwa sifa ya uaminifu kwenda kupambana na wezi anaenda kupambana nao namna gani afadhali apite kwenye chuo hicho kwa miezi mitatu ajue brain ya wizi mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa naibu speaker polisi wanafundishwa bunduki lakini hawajawahi kuwa majambazi mheshimiwa naibu speaker wanajeshi wanafundishwa mpaka mabomu hawajawahi kusikia wameteka lakini hawa vijana wetu mheshimiwa naibu speaker tutawamalizia gerezani hali ya wizi ni mbaya sana hata sisi kwenye taasisi binafsi mheshimiwa naibu speaker hali ya wizi ni mbaya sana tungeomba sana najua ni suala gumu sana na ningeni lakini tutafanya namna gani mtu hajui wizi na faili la, la ajira linataka uwe mwaminifu mwadilifu unaenda kupambana unatoka mzumbe mheshimiwa naibu speaker university unaenda kupewa national housing dile dude kubwa kama lile hujui chochote mheshimiwa naibu speaker kwa hiyo tunaomba sana mheshimiwa waziri wa fedha na CAG mnaweza mkatafuta jina lingine kama kulitamka jina kwamba ni chuo cha wizi mnaweza <laughs> Mnaweza mkafikiria jina lingine lakini mheshimiwa naibu speaker kuna haja ya msingi sana. Mheshimiwa naibu speaker ni vizuri tufikirie sana. Kuna hii sheria yetu ya zabu, ya, 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 ya uzabuni. Mheshimiwa naibu speaker ya tenda. Ofisi ya sheria ya manunuzi. Ni kwa nini tenda isiwe wazi mheshimiwa naibu speaker? Nchi nyingi sasa hivi duniani zimeanza tenda kuwa wazi. Kama we unajenga hospitali Unawaruhusu watu wote wanaleta tenda. Kila tenda zote kila mtu anasoma ya mwenzie na huyu anasoma ya mwenzie. Kitakachotokea mheshimiwa naibu speaker hata kama ulipanga milioni mbili wale wanaweza kufika milioni mia mheshimiwa naibu speaker. Kwa hiyo serikali itakuwa ndio mnufaika mkubwa zaidi. Kuliko sasa hivi we unajifungia unasema tulete walete watu tenda. We unasema una, una miambili. na siri zikivuja mle ndani wale wanaotenda wataishia pale pale ulipoishia wewe. Lakini kama itakuwa wazi sheria ya manunuzi mheshimiwa naibu speaker itatusaidia sana sana sana. Lakini naibu speaker ni swala la concerned. 
Mheshimiwa naibu speaker mimi ukilipa ushauri au consultant kwa hili jengo siwezi kulipunguza sana nitaongeza kwa sababu mimi nalipwa asilimia kumi ya gharama kwa nini sheria isibadilike yeye alipwe pasenti ya kusevu au pasenti ya faida kama shughuli ile ni ya kibiashara unapompa mshauri au consultant pasenti kumi ya mradi ataongeza vitu vingi mno ili pasenti kumi yake mheshimiwa naibu speaker ipatikane tungaomba sana wenzetu wa CAG na mheshimiwa waziri wa fedha ingawaje muda wetu wa, wa kurudi kwenye kura umekaribia kama tutakaporudi ni sheria ambayo inaweza ikatusaidia sana kupunguza huu mgogoro mheshimiwa naibu spika swala la wizi mheshimiwa naibu spika kweli ni kubwa sana 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 hata mimi na wasiwasi huku ndani CAG hajaona wizi mwingine kuna miradi mingine mheshimiwa naibu spika haina faida yoyote lakini imependekezwa lakini kilichojengwa ni sawa lakini mradi ule una faida au una sababu ni tatizo kubwa sana mheshimiwa naibu spika baada mchango huo naunga mkono hoja naunga mkono kamati na wapo pongezi sana asante sana mheshimiwa naibu spika waheshimiwa bunge mtagundua kwa nini ametunukiwa cheo cha kuwa profesa kila wakati lazima aje na jambo jipi <laughs> mheshimiwa ikupa stella alex at <laughs>